你在这儿等着，我去开车。好。没事吧？什么？淤青。走吧，一起上车吧。你们现在知道凶手是谁了吗？我知道，你现在肯定很想赶紧抓到凶手，是吧？你能不能消停点啊？你终于肯跟我说话了，你又生我的气了是不是、啊？没有，你就是有，没有。嗯，做人可真难，都找这么大的人了，居然还要被人禁足。难？就你还难？小姐，你知道我们局为了你耗费了多少精力吗？派了多少人吗？我的大白鲨要憋死了！憋是憋不死的，除非你自己跑出去，万一碰到什么事儿，那才真是没办法了呢。你也知道嘛，我是个编剧，我就是想写个好剧本，也不想给你添麻烦。二哈子浪漫吗？才出去采风。你在家里就不能查资料了吗？不能搜集素材了吗？在家查材料，能跟切身体会一样轻易生活吗？就比方，我要是不被你们抓到公安局观察两次，我怎么知道警察叔叔除了平常破案以外，还要时不时的应付像我们这种耍无赖的小混混？不管怎么说，以后不许再出现这样的事情了啊！知道。你行了啊，别嘴贫了。我告诉你，你出去必须要。知道就行。知道，我知道。我们这些警察叔叔关着我，就是为了我好。谢谢。什么？我说，谢谢警察叔叔。白小璐，白小璐，要没什么事儿，我先走了啊！我告诉你啊，我今天我不杀了你，我誓不背人。气死我了！哎，白小璐，那个……哦，我知道了，出门要打报告。不是这个事儿，是……那还有什么事儿？别太生气啊！哦，我我没生你的气，我知道你今天也是为了保护我。我不是说我，我是说这狗。他毕竟是条狗嘛，教训教训就行了啊！不行，你看他太无法无天了。我告诉你啊，小的时候不好好教育，长大以后更加无法无天。行行行，那我走了。我今天不杀了你，我势不为人，我跟你势不两立。大白鲨，我告诉你，今天不是你死就是我亡，我亡了你才能亡，你知不知道？大白鲨，我平时亏待你了吗？你这么对待我，真的好吗？你是不是要错了啊？啊？这样错你就下
上上。不能吃了啊！过期了都，你这。正好你嫂子那儿有秘制的板蓝根，效果特别好，我给你找的。哎，不用不用，小毛病，小事。调查的怎么样了？那个陈凯的情人没问题吧？所有人都有不在场的证明。陈凯这小子得罪人不少，我们也扩大了搜索面积，可就是找不到证据。你说这是不是调查方向不对啊？要不再查查那刀片？凶手是把人打晕之后割的喉，刀片就是个障眼法。但是问题出在哪儿呢？你还给我装哑巴是不是？啊？你还给我装哑巴？嗯？大白鲨。大白鲨，大白鲨，大白鲨！喂，警察叔叔，救命啊！白小璐，白小璐怎么了？怎么了，白小璐？到底怎么了？你快救救他！我还以为谁呢？他怎么了？我不知道，就是突然晕倒了，然后上吐下泻的，我也不知道他得了什么病。是不是你惩罚他惩罚的太久了？可能是得了细小，什么是细小？就是一种烈性的犬类传染病。你确定吗？当然了，我们警队好多警犬都得过这种病。这什么破细小啊！严不严重啊？大白鲨会不会死啊？不会的，走走走，赶紧去医院。妈妈不要你死、啊。去医院。是，周队长。李总，期待我们之后有更长足的合作。哈<笑>这是我们公司的计划书，请您过目。好，哎哎，喂，我说，你皮肤这么好。<笑>一定是办大事，我帮你看个手相，我会看手相的。啊啊，您这么厉害呢？您先看看这个计划书。我我我我一会儿看看。谢谢。哎，这个是什么意思啊？这是，这是我做的一个图表，然后啊，帮你看看。哎，您先过目。啊，我先去一下洗手间，失陪一下。
小姐，你的这个方案呢，我看过了，基本上没有什么问题。来，请坐。合作嘛，那是肯定的啊。我觉得我们现在应该庆祝一下了。来，啊，喝杯，交杯酒怎么样？好，那这杯我敬您，您我敬我敬，我敬您，我敬您，我敬您，我敬您，我敬您，我敬您，我敬您，我敬您，我敬我警察，有一桩杀人案需要找云小姐了解一下。杀人案？请问你是？呃、嗯哦，不不，哦，我跟云小姐也是刚认识的，我们不熟。啊，既然你们有事情要聊，你们聊啊，我先告辞了。李总，哎、啊，咱们再聊啊，再聊。李总，李总，回头再聊。李总。够怂了。我说陆警官，你这是做什么？怎么了？这人谁呀、啊？对你动手动脚的？那是我新找的投资人。这下好了，我投资黄了。这样的投资方你也敢找？做事业嘛，总得有点牺牲。再说了。这是公众场合，他也不敢把我怎么样。不是，刚才好像是我在帮你解围吧？算是吧，谢谢你啊。不过你这方法也太猛了点儿。你们要见效快啊。可是我的投资黄嘞。是，耽误你当女强人了，给你道个歉。没事儿，投资人嘛，我再慢慢找呗。那我有什么可以补救的吗？就啊，嗯，那个，那个人谈来谈去就弹那么一首曲子，要不你去跟他说一声，换一首。好。没事吗？哎，他就是昨晚吃多了，肠道有些不消化，再加上可能得流感。不是细小啊。不是啊。哎，不过你最近给他吃什么了？狗粮。不不过昨天晚上我吃盒饭的时候，他把我的香肠抢走了。啊，那可能就是香肠。吃完晚饭，我又给我的宝宝喂了半罐我的草莓酸奶。呃，冷热相交，呃，可能是因为这个。啊，熬夜的时候，他趁着我不注意，把我的泡面汤全部都舔干净了，要紧吗？你说要紧吗？那人那么吃一太肚子也受不了啊，更何况那么一条狗。这样，不要再给狗吃那些生冷和油腻的东西。哦，哇，谢谢医生哥哥。啊，没事。你怎么给他吃这么多东西啊？什么哪那么多东西啊？我是编剧，编剧的生活就是这样的。还嘴硬。大白鲨都没事了，要不您先回去，我等我宝宝缓一缓，我就回家。我估计现在都下班了，走吧，我送你回去，要不然你中间又得出什么问题。走吧。好嘞，大白鲨，快，谢谢警察叔叔。怎么样？李斯特的《爱之梦》。厉害呀、啊！嗯，你也练过钢琴？一点点。我没想到，现在警察这么多才多艺啊！常规操作。不过刚刚好像有人要调查什么，是吗？对。
是想通知你，你已经摆脱嫌疑了。哦，那么，警察先生，你想了解什么呀？李明星，嗯，你有男朋友吗？老天爷也想让我们互相多了解一会儿。陆浩，小陆警官，如果我没猜错的话，你应该比我小，你应该是九五后的吧？我可比你大。大怎么了？有谁说不能姐弟恋？我不能，我绝对不接受。和比我小的男孩谈恋爱，所以说你就有偏见。打个雷而已。下雨天，附近都没车呀！哎，这、呃……要不咱们跑回去吧？好吧，也不远，一条街的距离。大白山的电站刚好，不能着凉。哎、啊，不行不行不行！来吧。不行，你刚刚打喷嚏了，你会着凉。只要你跟狗淋不着就没问题。哎呀，走吧。没事，我先走了啊，有事打电话。大叔，你身上衣服湿成这样、啊，要不你在我家洗个澡，然后我给你拿件干净的衣服。没关系，马上就干了。不行，你这样会感冒的。你换件干净的衣服吧，我去给你拿。你家里还有男人的衣服？我这，你你别胡思乱想，这是之前卷福留在我家的。我可没胡思乱想，你也没什么值得我乱想。行，我先走了啊。还有。别让这个大白鲨乱吃东西啊！哦，你你你，哎，什么叫我没什么值得胡思乱想的？那这人怎么说话呢？谢谢，谢谢。
耽误你那么长时间。应该谢谢老天爷，给我一个英雄救美的机会。啊，对了，今天那人是真不靠谱。就算你要找投资，你也千万别跟他联系了。你都把我说成犯罪嫌疑人了，人家哪还敢再来找我？关键你看他那一样，一看就不是什么好人。以后你要遇到什么危险，随时来找我。老别。你还是怕你对我好吧？不，你也说了，我是人民警察、啊。小鹿警官，今天真的谢谢你。为民服务。哟，你哟，稀客呀，你怎么在这儿？哎。这不是我家呀！啊，我不是那意思。我说你这么忙，你什么时候十二点前回个家？那还说我呢？你怎么这么晚回家？队里有案子。哎，叫什么呀？哥，说。要是有一个女人谈恋爱了，是不是谈恋爱了？没有，不是没。你听我说，你你听我说，你别打我傻子。但我真是喜欢一个女孩。你看我说什么来着？喜欢就追。那你怎么着？是需要我给你资助点，还是需要借我的车，还是怎么着？我帮你追。你能不能别这么俗啊？你这人啊！你先说。嗯，但他好像接受不了比他小的男孩。那就再找一个呗，一棵树上吊死啊你！这不一样，啊，真挺喜欢他的，就每每次见着他就心里扑通扑通跳。哟哟，认识多长时间了你们俩？也就这么两三次吧。就就蹦蹦蹦跳了就。我警告你，你还年轻，你玩玩可以，千万不要上心，懂吗？不然吃亏的是你，懂不懂？不过呀，你小子吃点亏挺好，我现在巴不得你多吃亏，好来公司给我帮忙。是警官。哎，我问你，上次欺负你那警察叫什么名字？你告诉我。跟我告诉你啊，别惹人麻烦。当警察是我的梦想，你们队长再怎么对我，那是为了我好，是为了磨练我的意志。梦想，我真不知道哪儿冒出来这么一梦想。你忘了？咱们小时候被欺负的时候，哎，干什么呢？不学好，走。怎么样，有事吧？啊，起来吧。没事吧？你们家长呢？饿了？拿着吃吧。你们住哪儿啊？我送你们回去吧。现在倒真希望那老头没帮咱。哼，那没办法，反正我现在已经是警察了。你就是倔，也不知道你随谁。反正啊，警察这档子事儿，你玩玩得了，啊。好了，我去睡了，晚安。我才不玩。
外甥，你看起来好多了耶！我没下这么多呀，怎么说？怎么还剩这么多啊？这小碗吃我就已经够了，那这大碗……要不你给吃了？大叔，大叔，大叔。救命的人，为什么都在麻烦我啊？凶我的呀，又不是我的错。虽然吧，我也有一点儿点儿的错，百分之二十，三十，四十五十吧，真的真的不能再多了。哎，林阳。平时黑又硬，还是个小情种呢
你想做英雄，我却只想好好生活。你醒了，烧腿的怎么样啊？不是吧，大叔，你烧的连话都说不出来了吗？这事儿，你都听明白了吧？你说这个时候，女方都怎么想的？你这些饭都是怎么做的？到底还有没有别的办法？一点办法都没有，太好吃了！这个朋友对我来讲挺重要的，我真的很想帮他。哦，照我看呀、啊，你这个朋友就是块木头。女孩子嘛，安全感是最重要的。哎，有首歌怎么唱来着？嗯，你不要总是等到失去，才能够明白珍惜。行了，行了，行了，行了。哎哎哎，别唱了啊！说话就说话，别搞这种精神武器。哎，我的意思就是说，现在这段感情已经凉透了，除非。除非，除非什么？ Marry me。净出这些馊主意！哎，我跟你说，你别不信，女人就是这一套。一段感情濒临绝境的时候，就只能靠求婚来力挽狂澜。这就是我们编剧写的最经典的套路。这是你们编剧，生活里哪有这么多套路啊？行了，算了，跟你说也是白说。我都烧糊涂。我说你这人怎么回事呀？怎么端起碗就开始吃饭，放下碗就开始骂？骂什么？骂，骂骂骂做饭的人。这是什么呀？馒头吗？我就看不惯这种事儿。你说说，哎，不光一个情人，还有两个、三个，我都都都说他们拍电影说挺累的嘛。嗯，你说他还哪有这功夫搞这事儿？怎么呀？这累才找情人放松一下啊？那不更累啊？对呀，你累，你晚上睡觉之前你听段相声，你睡觉就完了呗。你说整这些破事儿，看着都烦。你看，我是真挺同情这个江晨。你说一个女人，啊，辛辛苦苦在剧组，你说多？你再看看她，这些情人啊，看看，哎呀，各种年龄段、各种职业都有，你说太草率了。你说女人多不容易啊！我估计啊，她俩缺少交流
，很少沟通，所以造成这种效果。有时间交流吗？就他天天的，你看看啊，就这个一个两个。哎哎哎，不许议论死者啊！没有，我我我们在说什么是好男人呢？是，其他的有什么新发现吗？啊，暂时没有。那个，你就是觉得都说这个影视还辛苦，开始我还不觉得。您看这个江晨，这皮肤，这头发，肯定是工作太忙，没时间保养。怪不得她老公在外面。好，哎，快，好，好。小洛，这样，我想了解一下这个江晨跟陈凯相处的一些细节，小细节。呃，越详细越好。没关系，你记得什么说什么吧